Magandang araw! Isang panibagong araw na naman para sa pag-aaral ng mathematics. Sa araw na ito, ating tatalakayin ang pagtansya ng sagot o product at pagpaparami ng bilang na may 2 digits sa 1 digit gamit ang isip lamang. Ang pagtatansya ay isang pamamaraan upang madaling mabilang ang dami ng bagay, pera at iba pa. Ngayon, ipagpapatuloy mong muli ang iyong kasanayan sa pagtansya at pagpaparami ng bilang gamit ang isip lamang. Sa pagtatapos ng araling ito, ang mag-aaral ay inaasahang nakapagtatansya ng sagot sa pagpaparami ng bilang na may dalawa hanggang tatlong digits sa isa hanggang dalawang digits na resulta at nakapagpaparami ng bilang na may isa hanggang dalawang digits sa bilang na isang digit ng walang pagpapangkat hanggang isang daan gamit ang isip lamang. Sa pagtatansya ng sagot, kinakailangang i-round off muna ang multiplier at multiplicand sa pinakamataas na place value. Pagkatapos nito ay gawin ang pagpaparami ng bilang upang makuha ang tinansyang sagot o product. Halimbawang soliranin. Mayroong 247 o 247 na mga magulang na namahagi ng mga aklat sa paaralang elementarya ng Victoria Reyes. Kung ang bawat magulang ay namahagi ng 26 o 26 na aklat, humigit kumulang mga ilang aklat kaya ang naipamahagi sa paaralang elementarya ng Victoria Reyes. Ilang mga magulang ang namahagi ng mga aklat? 247 o 247 Ilang mga aklat ang naipamahagi ng bawat magulang? 26 o 26. Humigit kumulang mga ilang aklat kaya ang naipamahagi sa paaralang elementarya ng Victoria Reyes. Pagmasdan ang paraan ng pagkuha ng tinansyang sagot sa pagpaparami. Eksaktong bilang. 247 times 26 equals 6,000. 422 Tinansyang bilang Ang 247 ay i-round down sa 200 Ang 26 ay i-round up sa 30 200 times 30 equals 6,000 Nasa 6,000 ang tansyang aklat ang naipamahagi ng mga magulang Narito ang iba pang halimbawa ng pagtatansya ng sagot. 68 times 7 Ang 68 ay i-round up sa 70 times 7. 70 times 7 equals 490. 41 times 9 Ang 41 ay i-round down sa 40. Times 9. 40 times 9 equals 360. Tandaan, kapag ang isang factor ay one-digit number, kopyahin lang ang numero. 942 times 68. Ang 942 ay i-round down sa 900. Ang 68 ay i-round up sa 70. 900 times 70 equals 63,000. 859 times 82. Ang 859 ay i-round up sa 900. Ang 82 ay i-round down sa 80. 900 times 80 equals 72,000. Tandaan kung ang factors ay dalawa hanggang tatlong digit I-round off ang mga factors sa pinakamataas na place value. 
i-multiply para makuha ang tansyang sagot o product. Sa pagpaparami ng bilang na may dalawang digits, sa one digit na bilang gamit ang isip lamang, i-multiply muna ang multiplier sa ones ng multiplicand at isunod ang nasa tens digit nito. Tingnan ang halimbawa sa ibaba. Suriin mo kung paano ipinakita ang pagpaparami gamit ang isip lamang. 20 times 5 Ang 20 ay tinatawag na multiplicand. Ang 5 naman ay tinatawag na multiplier. Mga hakbang I-multiply ang multiplier na 5 sa ones place ng multiplicand na 0. Itapat ang sagot sa ones place. 5 times 0 equals 0. Sunod, i-multiply muli ang multiplier na 5 sa tens place ng multiplicand na 2. Itapat ang sagot nito sa tens place. 20 times 5 equals 100. Ang 100 ay tinatawag na product. 43 times 2. Unang hakbang. 2 times 3 equals 6. Itapat ang sagot sa ones place. Sunod, 2 times 4 equals 8. Itapat ang sagot nito sa tens place. 43 times 2 equals 86. 32 times 3. 3 times 2 is 6. 3 times 3 is 9. 32 times 3 is 96. Tandaan natin. Sa pagtansya ng sagot, kinakailangang i-round off muna ang multiplier at multiplicand sa pinakamataas na place value. Pagkatapos nito ay gawin ang pagpaparami ng bilang upang makuha ang tansyang sagot. Sa pagpaparami ng bilang na may dalawang digits, sa one digit na bilang gamit ang isip lamang, i-multiply muna ang multiplier sa ones ng multiplicand at isunod ang nasa tens digit nito. Halina tayo ay magsanay. Para sa test 1, hanapin o ibigay ang tamang sagot. Unang bilang. Ang unang hakbang sa pagtansya ng bilang ng pagpaparami o estimated product ay ang pag-round off ng multiplier at multiplicand sa pinakamataas na place value. Tama o mali? Ikalawang bilang, tansyahin ang sagot ng 845 times 45. Alin sa mga sumusunod ang natansyang sagot ng pagpaparami ng bilang na 87 times 26? A. 2,400 B. 1,800 C. 2,700 D. 1,600 Pang-apat, tansyahin ang sagot ng 247 times 67. Pang-lima, alin sa mga sumusunod na pagpaparami ang may tinansyang sagot na 35,000? A. 739 times 54 B. 672 times 35 C. 762 times 45 D. 823 times 47 Test 2 
na is akyatin ni Rex ang hagdan. Ngunit, kailangan niyang sagutin ang mga multiplication sentence sa bawat hagdan gamit ang pagkukwenta sa isip lamang. Tulungan mo si Rex na sagutin ito. Unang bilang, 22 times 4. Pangalawang bilang, 33 times 2. Pangatlo, 44 times 2. Pangapat, 22 times 3. Isang aralin na naman ang ating natapos sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa susunod nating pag-aaral ng mathematics. Paalam!